Hi friends, welcome to Exam Tamila. If you are to our YouTube channel, subscribe to our YouTube channel. If you are to our YouTube channel, you will be able to see the updates in the next video. So, in this video, we will talk about Sukanya Samriddhi Yojana. This is a Modi Aranja or a Pudu scheme of Sukanya Samriddhi Yojana. If you have a doubt about this, you can see what is going on. You can see what is going on. You can see what is going on in WhatsApp. You can see what is going on in the room. Nah, mari government rende pasang pen koran ni kelihatan government rende pata air wak kurang tu, macam macam. Anu mari orang rumah tu, inu nu nu rende ni kan rende air wak boarding kan, government rende air wak boarding, ambil nu nu sura ngan. Inu nu nu rende ni kan rende ah in the in the scheme ni kan boarding kan, ambil tu batu lecchan orang, ira ira lecchan orang ambil nu sura ngan. So ini ni mana culi tu, cuma nama pasal lah, ni mana dah ini scheme ambil culi tu. Anu mari ni kan rende exam pun nama important ni kan ni rende लेटेस्ट स्कीम है जो 2015 लगा आंध्र के, तो इन द सुकन्या योजना लाल नडोले से ले चेंजेस वाला आंध्र के, तो इधर आंध्र कन्नीबाई एग्जाम लगा आंध्र के इधर तो कि नारियाबे वाइफ बोल दे, ओके, आज इधर आंध्र गर्ल्स है रिलेटेड, तो वूमन को रिलेटेड आय कर देना लाला आदेनाली में इधर बत्ती so, this is Beti Bachao, Beti Padao, a campaign that we have to motivate them to motivate them to motivate them to do this campaign. So, in 2015, we have to do this part of the campaign. So, what do you think about this? Who? 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 10 years. Okay. In the past 10 years, there are two coins in the past 10 years. So, in the past 10 years, there are two coins in the past 10 years. If you have a coin, you can see the coin. If you have a coin, you can see the coin. If you have a coin, you can see the coin. So, if you have a coin, you can see the coin. So, if you have a coin, you can see the coin. So, if you have a coin, you can see the coin. Okay. Who? 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 गर्ल चाइल्ड को अंदर पत्ते ऐसे कम ही जाने हैं, तो आप उन लोगों को ये वापस बनना मुड़ी आ गए, तो यार है ना वो ना फादर, इल्ला मदर, इल्ला ना लीगल गार्डियन, लीगल गार्डियन कोर्ट लेने अपॉइंट बनवाएंगे, तो नाल मतलब पता अम्मा ही लाभ पाए ना लीगल गार्डियन, यार है ना पे ओपन बनला, पॉइं अब दी नहीं ना बैंक लगे हो ओपन कर ला पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए नेशनलाइज्ड बैंक से इल्ला बैंक ही में इधर स्कीम मत है अवेलेबल था अधे लामस लग प्राइवेट बैंक ही में इधर सो आम लोग भाई नो ओपन करेंगे ला अंदर मैंने निगो वो ब्रांच लो ओपन करेंगे वेरा ब्रांच एक ट्रांसफर पेंट बोला पोस्� कमी पनी टांग आमा उन्हें ये लार आएंगे थाउजेंड रुपीस पोड मुड़ जाते हैं ज़माना टू फिफ्टी ना मिनिमम मैक्सिमम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ओके आ सो टू फिफ्टी वाले ऐसे ना मास हमारा वर्ष हमारा अभी बात ही ना वर्ष शत्र के सो वर्ष शत्र के वर्ष शत्र के मिनिमम नहीं है यारनुत्यांबद्रवा so, you can go to the next year. 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 So, you can go to the next year. You can go to the next year. You can go to the next year. So, that's the fixed amount. If you want to go to the next year, you can go to the next year. Now, if you want to go to the next year, you can go to the next year. You can go to the next year. The maturity period is 21 years. इधर वाले नारियां कंफ्यूशन रखे हैं याना ना ये रहते हैं और वही साइन ले ये रहते हैं और वर्षमान इधर वाले वर्षम चलिया इधर वाले एज कड़ियां दे इयर्स एज कड़ियां दे दे सो कौन दे और वही सिंग कड़ियां दे ये रहते हैं और वर्षम ये पप ओपन पन रहेगा अधिले में ये रहते हैं और वर्षम सो निगा so, there are 20 years in the past. So, there are 30 years in the past. Okay, so there are 20 years in the past. Open and 
அதுலேருந்து அத்தனை வருஷம் இல்லை அடுத்தது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் வேணும் கண்டிப்பாக வேணும் அப்புறம் அப்பாவோ இல்ல அம்மாவோ யார் ஓபன் பண்றாங்களோ அவங்களோட ப்ரூஃப் சோ ஆதார் மோஸ்ட்லி இப்ப பேங்க்ல எல்லாம் எக்ஸிஸ் பண்றது ஆதார் தான் ஓட்டர் ஐடி இல்லன்னா வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் பாஸ்போர்ட் எது வேணா வச்சுக்கலாம் ஆனா இப்ப எல்லாரும் ஆதார் வச்சுக்கிறதுனால ஆதார் தான் வந்து கேக்குறாங்க சோ குழந்தைக்கும் இப்ப வந்து ஆதார் கேக்குறாங்க குழந்தைக்கும் ஆதார் வேணும் இல்ல அப்பா இல்ல அம்மா அவங்களுக்கும் ஆதார் வேணும் யார் போய் ஓபன் பண்ண போறாங்களோ சோ ரெண்டு பேருக்கும் ஆதார் வேணும் இது கம்பல்சரின்னு கிடையாது ஆனா பேங்க்ல பொதுவா கேட்கற விஷயம் இது சோ அதனால சொல்றேன் குழந்தைக்கும் ஆதார் வேணும் அண்ட் யார் ஓபன் பண்றாங்களோ கார்டியன் அவங்களுக்கும் ஆதார் வேணும் ஓகே சோ இப்ப நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்னா இதுதான் யாருக்காக இந்த ஸ்கீம்னா ரெசிடென்ட் கேர்ள் சைல்டு லெஸ் தேன் டென் இயர்ஸ் பத்து வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அண்ட் அமௌண்ட் இந்த டூ பிப்டி அமௌண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த டூ பிப்டி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இது முன்னாடி ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தது இப்பதான் இது குறைச்சி டூ பிப்டியா பண்ணிருக்காங்க அது எவ்வளவு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு சோ வருஷத்துக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மினிமம் போட்டா போதும் மாசம் கிடையாது இன்னொன்னு மெச்சூரிட்டி பீரியட் இருபத்தி ஒரு வருஷம் வயசு கிடையாது வருஷம் இது சோ இதுதான் நமக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சரியா எக்ஸாமுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது மூணு விஷயம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சோ அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா பாக்கலாம் சோ இப்ப அடுத்தது பாருங்க இந்த டெபாசிட் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பண்ணணும் ஆனா இருபத்தி ஒரு வருஷம் சொன்னேன் அது என்னதுன்னு கேக்குறீங்களா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்ம டெபாசிட் பண்ணா போதும் இப்ப என் குழந்தைக்கு இப்ப ஒரு வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆற வரைக்கும் வருஷம் வருஷம் போடணும் வருஷம் வருஷமோ மாசம் மாசமோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்க போட்டுக்கலாம் ஆனா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது கண்டிப்பா டெபாசிட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பதினஞ்சு வருஷம் போட்டுட்டு அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும் பதினஞ்சு வருஷத்துல இருந்து இருபத்தி ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு ஆனா நம்ம எதுவும் பணம் போட வேணாம் சோ நம்ம எவ்வளவு போட போறோம் பார்த்தா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் போட போறோம் ஆனா இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எடுக்க முடியும் அதனால மெச்சூரிட்டி வந்து இருபத்தி ஒரு வருஷம் ஆனா நம்ம போட போறது பதினஞ்சு வருஷம் தான் ஓகேயா சோ அந்த பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தி ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும்னா சேர்ந்துட்டே இருக்கும் வராது நம்மளால எடுக்க முடியாது ஆனா சேர்ந்துட்டே இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இந்த ஸ்கீம்ல எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் இதுதான் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏன்னா பிபிஎஃப் ஸ்கீம் கூட இதை விட கம்மி தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்கீம் தான் இப்போதைக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இது வந்து இப்போ இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நான் கரெக்டா இருக்கிறது சொல்றேன் இது வந்து மாறிட்டே இருக்கும் எவ்ரி வந்து குவார்டர் சோ எவ்ரி நாலு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை புது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வரும் அது வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லும் எவ்ரி மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு குவார்டர்லயும் மாறும் ஓகேயா சோ இப்ப வந்து இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்ப இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆனா இது வந்து ஹையஸ்டா தான் இருக்கும் பிபிஎஃப் விட மத்த ஸ்கீம விட எப்பவுமே அசம்பிடுது ஜாஸ்தியா இருக்கும் அண்ட் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் சோ எக்ஸாம் 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 எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போடுறோம் இல்லையா பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் வந்து எக்ஸாம் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சி அப்படின்னா மேக்சிமம் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மேக்சிமம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும் நம்ம போடுற பணத்துக்கு இப்ப இந்த வருஷம் நீங்க ஐம்பதாயிரம் போடுறீங்க சுகன்யாசம் இருந்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்ட்ரெஸ்டும் எக்ஸாம் அதுக்கு டேக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது மூணாவது எக்ஸாம் என்னன்னா மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டி உங்களுக்கு இரு இருபத்தி ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கையில பணம் கிடைக்கும் இல்லையா பிரின்சிபலும் வட்டி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கையில பணம் கிடைக்கும் அந்த பணமும் எக்ஸாம் சோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ல டேக்ஸே கிடையாது நீங்க போடும் போதும் உங்களுக்கு டிடக்ஷன் கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் வந்து டேக்ஸ் கிடையாது கடைசியில இருபத்தி ஒரு வருஷம் அப்புறம் வர காசுக்கும் டேக்ஸ் வந்து கிடையாது அதான் எக்ஸாம் 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 ஓகேயா இப்ப அடுத்தது சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம் இப்ப ப்ரீமெச்சூர் க்ளோஷர் அப்படிங்கறதும் அளவுதான் இந்த ஸ்கீம்ல சரியா சோ இருபத்தி ஒரு வருஷம் உங்களால வச்சுக்க முடியல அதுக்கு முன்னாடி தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் எடுக்கலாம் ஆனா கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு சோ என்ன கண்டிஷன் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேரேஜ் மேரேஜ்னா என்ன பதினெட்டு வயசு ஆனாங்க குழந்தைக்கு சோ சைல்டு மேரேஜ் எல்லாம் உங்களால பண்ணி வைக்க
சோ எப்ப அந்த பெண் குழந்தை வந்து நான் ரெசிடென்டா மாறுதோ இந்தியாவில இருந்து வெளில போயிட்டு அங்க ஃபாரின்க்கு போய் ஸ்டே பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபாரின்க்கு சும்மா போயிட்டு வராங்க இல்ல அங்க போய் தங்குறாங்க அங்கே செட்டில் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அப்ப இது வந்து க்ளோஸ் ஆன மாதிரி அர்த்தம் ஆனா அதுக்கப்புறத்துல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வராது சோ இன்ட்ரெஸ்டே சேராது அந்த பணம் எவ்வளவு சேர்ந்துருக்கோ அவ்வளவு மட்டும் கொடுத்துருவாங்க திரும்ப சோ அது வந்து டீம்டு க்ளோஷர் சோ மூணு விஷயம் இருக்கும் ஒண்ணு மேரேஜ் ஒன்னு டெத் இன்னொன்னு நான் ரெசிடென்டா மாறுறது அடுத்தது விட்ராயல் விட்ராயலுக்கும் ப்ரீமேச்சூர் க்ளோஷருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ப்ரீமேச்சூர் க்ளோஷர்னா மொத்தமா மூடி நம்ம வந்து எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு எடுத்துட்டு போறது பணத்தை அதுக்கப்புறமா எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது எதுவும் வராது விட்ராயல்னா கொஞ்சம் பணம் மட்டும் எடுக்கிறது மிச்சம் இருக்கும் ஓகே அதுதான் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் சோ விட்ராயல் எப்ப பண்ணலாம்னா ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக இந்த பணம் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறதே எதுக்குன்னா இந்த யோஜனா கொண்டு வந்ததே எதுக்குன்னா ஒண்ணு வந்து பெண் குழந்தையோட கல்யாணம் சோ கல்யாணம் தான் ஒரு பெரிய செலவுன்னு நினைக்கிறது எல்லாரும் அப்பா அம்மா எல்லாம் சோ கல்யாணத்துக்காக இன்னொன்னு படிக்க வைக்கிறதுக்காக சோ எஜுகேஷன் அண்ட் மேரேஜ் இது ரெண்டு விஷயத்துக்காக நம்ம சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கீம் வந்தது சோ எஜுகேஷனுக்காக இப்ப தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒண்ணு பதினெட்டு வயசு ஆயிருக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு இல்ல பதினெட்டு வயசு ஆகலன்னா டென்த் வந்து பாஸ் பண்ணிடணும் சரியா டென்த் பாஸ் பண்ணதுனா என்ன பதினஞ்சு வயசு சோ இது ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு முடிச்சிருக்கணும் அப்ப ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு இப்ப பணம் தேவைப்படுது பணம் இல்ல அப்படின்னா அப்ப வந்து அந்த எந்த காலேஜ்ல நீங்க போய் சேர்க்க போறீங்களோ எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அதுல இருந்து ப்ரூஃப் எல்லாம் வேணும் சோ சும்மா வந்து வாங்கிட முடியாது நான் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு சோ ப்ரூஃப் எல்லாம் கொடுத்துதான் வாங்க முடியும் ஆனா அமௌண்ட் வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஐம்பது பெர்சன்ட் சோ எவ்வளவு கலெக்ட் ஆயிருக்கோ அதுல பிளஸ் வட்டியோட சேர்த்து எத்தனை இருக்கோ அதுல பாதி பணம் சோ ஐம்பது பெர்சன்ட் வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் மிச்சம் அப்படியேதான் இருக்கும் அந்த மிச்சம் வந்து இருபத்தி ஒரு வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் அப்படியேதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் எடுக்க முடியும் ஓகே சோ இது வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் ப்ரீமேச்சூர் க்ளோஷர் அண்ட் வித்ரா அடுத்தது பார்க்கலாம் ஸ்கீம் பத்தி எல்லா டீடைல்ஸுமே பாத்துட்டோம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு புரியத்துக்காக நான் வந்து போட்டிருக்கேன் என்னன்னா இப்ப மாசம் மாசம் இப்ப நம்ம சேமிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்குமே வருஷம் வருஷத்துல ஒரு அமௌண்ட் போடுறத விட மாசம் மாசம் சேமிக்கிறது தான் ஈஸியா இருக்கும் சோ மாசம் சம்பளம் வந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து சேமிச்சு வைக்கலாம் சோ இப்ப நீங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து மாசம் சேமிச்சு இந்த ஸ்கீம்ல போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த அமௌண்ட் வந்து கையில கிடைக்கும் இப்ப நீங்க மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போடுறீங்கன்னா டென் லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கும் சோ மாசம் மூவாயிரம் ரூபாய் போடுறீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் மாசம் நாலாயிரம் ரூபாய் போட்டா இருபத்தி ஒரு லட்சம் கிடைக்கும் சோ டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இருபத்தி ஒரு லட்சம் கிடைக்கும் மாசம் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் போடுறீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு லட்சம் கிடைக்கும் இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறமா சோ இதை வச்சு நீங்க வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எவ்வளவு போட்டா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஓகே அது ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக நான் போட்டிருக்கேன் இப்ப உங்களால மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் சேமிக்க முடியுதுன்னா அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரும் சோ அதை வச்சு ஏதோ ஒரு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஏதோ ஒரு பர்பஸ் வச்சு நீங்க சேவ் பண்ணலாம் ஓகே சோ இப்ப இருக்கிற அஞ்சு லட்சத்தோட வேல்யூ அப்ப இருக்காது இருபத்தி ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா சோ அந்த டைம்ல அஞ்சு லட்சத்துக்கு இன்னும் கம்மியா தான் வேல்யூ இருக்கும் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நீங்க பிளான் பண்ணணும் இது ஒரு ஐடியாக்காக தான் எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டான நீங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு போட்டு எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு தெரியணும்னா நீங்க நெட்ல கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க சுகன்யா சமிருதி யோஜனா கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் கேல்குலேட்டர் சோ அதுல நீங்க அமௌண்ட் மட்டும் டைம் பண்ணா இருபத்தி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே சொல்லும் ஆனா அதுல சில அசம்ஷன் எல்லாம் இருக்கு என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எட்டு பெர்சன்ட் அப்படின்னு எடுத்து போடும் இப்ப வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு இனிமே குறையலாம் ஏறலாம் சொல்ல முடியாது நம்மளால சோ அது வந்து ரிவைஸ் ஆகும் சோ அது வச்சு இது வந்து தோராயமா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக தான் இது வந்து சொல்லிருக்கேன் இது வந்து எக்ஸாக்டான அமௌண்ட் உங்களுக்கு கைக்கு கிடைக்கும் போது கிடையாது ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மாறிட்டே இருக்கும் ஓகே இந்த யோஜனா பத்தி இப்ப உங்களுக்கு கிளியரா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எந்த டவுட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வீடியோ புரிஞ்சது புரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ய